எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த இந்த மான்சர் மூவி எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான மூவி ஃபஸ்ட்டு வந்து இது நான் கோகுல் அப்புறம் சாபு சார் நெல்சன் சார் சங்கர் சார் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இது சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டாவது படம் ஸோ இதே டீம் வந்து அப்படியே நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்க இல்லைனா இது இந்த டீம் வந்து அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆகிருக்காது ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற வேவ் லென்த் வந்து அப்படியே நாங்கள் இதில் இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணுறப்ப வந்து ஏன்னா போன தடவை இருக்கிறத விட இப்போ வந்து நாங்கள் இன்னும் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தோம் ஸோ அதோட அவுட்புட் வந்து கண்டிப்பாக பெட்டராக எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கும் அது பிடிக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க எஜய சூர்யா சார்க்கு அப்புறம் பிரியா பவன் சங்கர் கருணாகரன் சார் எல்லாருமே வந்து ரேட்டு இது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்குறப்ப வந்து எனக்கு இப்போ ஆர்ஆர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஜே சுரேஷ் சார் ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ரேட் நிற்கிறப்ப நெல்சன் சார் நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ நேரம் அந்த ரேட் காண்டினா வெயிட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் அப்புறம் பர்சனலாகவே இப்போது ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணப்ப ஜே சுரேஷ் சார் இருந்தார் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு நிறையா இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு ஃப்ரேங்காக சொன்னோன்னா அவரோட கான்ஃபிடென்ட் அவர் வச்சிருக்கிற டார்கெட்னால் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ எவ்வளோ அவரோட ஆம்பிஷன் இருந்துச்சுன்னா அவர் இந்த சினிமாவில் இவ்வளோ இன்ன வரைக்கும் இன்ன இத்தனை வருஷமா அவர் சஸ்டைன் ஆகிறாருனா அவரோட ஆம்பிஷன் தான் காரணம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆடியோ பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஸ் யூஸ்வல் எஸ் டெஃபினட்டாக இங்கே ரயஸில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் இது என்னோட படம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறதுனால தனியாக தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா எனக்கு தெரில இருந்தாலும் அந்த ஆடியோ லான்ச் ஃபார்மாலிட்டிக்காக ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே பட் இது என்னோட படம் தான் அதனால் நான் தேங்க்ஸ்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அண்ட் இந்த படத்துடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினட்டாக எஸ்ஜே சூர்யா சார் ஃபஸ்ட்டு சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி எஸ்ஜே சூர்யா சார் படம் அப்படின்ன உடனே நானும் அவர் படம்லாம் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு நெல்சன் கிட்டே தான் சொன்னேன் எனக்கு செட் ஆகுமான்னு தெரியலையே இல்லை இல்லை நீங்கள் கதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் டோஷிலா சொன்ன மாதிரி சாரி சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி அப்படியே குழந்தை மாதிரி பொட்டு வச்சு பூ வச்சு பத்திரமா வீட்டுக்கு போவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கேர் எடுத்து ஐ ஐ ஷுட் சே அந்த ஷூட்டிங் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எனக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஒரு செட் அது எஸ்ஜே சூர்யா சார் எந்த அளவுக்கு பயந்து பயந்து அவர் அவ்வளோ அவருக்கு டெம்பர் இருக்கும் திடீர்னு அதெல்லாம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொன்னது பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் செட்டுக்கு வரும்போது அவர்கிட்ட இருந்து அவ்வளோ கதை கேட்கலாம் அவர் கருணாகரன் ரெண்டு பேரும் நம்மக்கு ஃபோன் எஃப்எம் பாட்டு எதுவுமே தேவையில்லை அவங்க ரெண்டு பேருமே நம்மளுக்கு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நிறைய கதை அவரோட அவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணுவார் சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அண்ட் நெல்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒன்று மைண்டில் வச்சுருப்பார் அது வரணும் அது வரணும் அது ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வந்தாலும் சரி ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு வந்தாலும் சரி இல்லை நாளைக்கு வந்தாலும் சரி பொறுமையாக அப்படி அவர் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் இருப்பார் அதனால் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா அவர் கேட்குற ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் இல்லைனா நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் அது எடுப்பார் அந்த அளவுக்கு ஹி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னா ஹி வாஸ் வெரி கிளியர் அவருக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ ஷுட் சே இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஒர்க் வித் திஸ் என்டையர் டீம் சொன்ன மாதிரி பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஒரு டீம் அண்ட் எஸ் படம் டப்பிங்கில் பார்த்ததுனால நல்லா வந்திருக்கு நீங்களும் படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட சப்போர்ட் டெஃபினட்டாக ஒரு படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான பெரிய மீடியம் நீங்கள் தான் ஸோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கும் உங்களுடைய ப்ரெஸ் அண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ கைஸ் கோன் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் ஹியர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்டையர் டீம் ஜஸ்டின் ஒரு மியூசிக் இன்னும் என்னோடய ப்ளேலிஸ்டில் அடியழகி இருக்குது ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி அவர் எனக்கு ஒரு சாங் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறதுல அதனால் இப்போ நான் அடியழகி வந்து என்னோடய சாங் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சார் நெல்சன் சார் எஸ் ஆர் பிரபு சார் கோகுல் சங்கர் சார் எவ்ரிபடி எனக்கு சில பேரோட பேர் டக்குன்னு தெரியல ஸோ எவ்ரிபடி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபில்ம் யூ கேவ் மீ தேங்க்யூ
பட் இன்னைக்கு எதிர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஒரு உயிரினம் அப்படின்னா அது வந்து எலி அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பயங்கரமான ஒரு மெமரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது எலிசபெத் மகாராணி காலமாக இருந்தாலும் சரி இல்லைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாம்பே மெட்ரோபாலிட்டன் கார்பரேஷனாக இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கும் எலி பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கும் அஃபிஷியலாக பாம்பேல எலி பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுருக்காங்க ஒரு எலி பிடிச்சா ஐம்பது ரூபா வந்து நூறுரூவா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த எலியை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எலி கோவில் இருக்குது எலியை வந்து நம்ம இறந்தவர்களின் ஒரு மீட்பாகவும் பார்க்குறோம் திரும்ப எலி மூலமாக வர்றாங்கன்னு சொல்லி அந்த எலி கோவிலில் எலியை கும்பிடக்கூடிய ஒரு வழக்கமும் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போனீங்கன்னா வந்து ஆயிரக்கணக்கான எலிகள் செத்து கிடக்கத பார்த்துருப்போம் அந்த எலியை மதிக்க கூட மாட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு மனித இனத்திற்கு இணையாக இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரினம் இருக்குது அப்படின்னா அது எலி தான் இதை வந்து பல ஆய்வுகள் வந்து சொல்லியிருக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய இதே பில்டிங்க்கு கீழே தான் அவங்களும் இருக்காங்க உங்களை விட நாலு மடங்கு இருப்பாங்க இதில் ஒரு கட்டுரையை படிக்கும் போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா மனிதனை அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வால்யூமில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒரு உயிரினமாக பார்த்தா அதுவும் எலி தான் அந்த எல்லா எலியும் வெளில வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இந்த மாதிரி ஆச்சரியமான தகவல்கள் வந்து எலியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும் போது எனக்கு கிடைச்சிது இப்பேற்பட்ட எலிக்கு எதிராக கொண்டு வந்து ஒருத்தரை நிற்க வைக்கணும் யாரை கொண்டு வந்து நிற்க வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சில பெயர்கள்லாம் வந்துச்சு வழங்கும் போல என் ப்ரொடியூசர்ட்ட முதல்ல ஒரு பத்து லிஸ்ட் கொடுத்தானா எட்டு அடிச்சிருவாரு அதுக்கப்புறம் அதனால நான் உஷாரா அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி எனக்கு வேணுங்கிறத எட்டாக தான் ஒவ்வொருவாக தான் கொடுத்துருவேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட அது கிட்ட வந்துடும் அப்படி இருக்கும்போது எஸ் ஜே சூர்யா சாரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா சரி அவர்கிட்ட கதை சொல்லுவோம் கதை சொல்லிடுவீங்களான்னாரு நல்லாவே சொல்லுவேன் சார் அப்படின்னு மீட் பற்றி கதை சொன்னேன் முதல் ஷார்ட்டு அந்த கதையில் ஒரு ஃபஸ்ட் லைனை சொன்ன உடனே டேபிளில் உட்காந்து ஒரு எழுந்திரிச்சிட்டாரு ஐயோ என்னடா அது பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல போகிறார் போல இருக்குன்னு நினச்சேன் கட்சியில் பார்த்தா நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த கதையை உடனே வந்து அந்த சீன் எனக்கு நடிச்சு காமிச்சாரு அதுலேயே வந்து நான் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டேன் அவருடைய கண்ணு வந்து முகத்துலேருந்து வெளியில் வந்து எட்டி பார்த்துச்சு எலி அப்படின்னு அவன் சார் சூப்பர் சார் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இந்த படத்தை காமிச்சார் அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர் அவங்களுக்கும் வந்து கூப்பிட்டு கதை சொன்னேன் ஹீரோயினுக்கு கதையே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க பட் அவங்க கூப்பிட்டு நான் கதை சொன்னேன் கதை கேட்டதும் அடுத்தது அவங்க கேட்டது ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி தொழில் முறையாக ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறவங்க மேலே எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு மரியாதை உண்டு ஏன்னா வந்து ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வேலை செய்கிற எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ தான் முழு படம் என்னென்னு தெரியும் அதில் நம்மளோட பங்கு என்னென்னு தெரியும் நம்ம அதில் எந்த அளவுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து அதுவும் படித்து பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன அடுத்த வாரத்தை இதை நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அப்படின்னாங்க ஸோ அப்படி தான் பிரியா உள்ள வந்தாங்க இந்த படத்தில் நிறைய நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜே சார் வந்து தனியாக அவர் மட்டுமே நடிச்சிருப்பார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அப்போ அவர் எந்த தொல்லையும் பண்ண மாட்டார் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தார்னா நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவர் மட்டுமே செட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் கூட டைலாக் பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை அந்த எலியோட காம்பினேஷன்ஸ் நடிக்கணும் அது வரும் போவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பொறுமையாக இருக்கணும் ஏன் எய்ம்ஸ் ஒரு பக்கம் என்னையும் தாங்கிக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இருப்பார் சில நாட்கள் கருணா வருவார் கருணாவோட சேர்ந்து நடிப்பாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் ஹீரோயினும் வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மூணு பேரை சேர்ந்தவொன்னு செட்டு சேர்ந்துட்டாங்க சேர்ந்துட்டு என்ன கலாய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆச்சா போச்சு ஃபஸ்ட்டு டேக்கா ரைட்டு அவங்களோட கெஸ்ட்டே வந்து இந்த ஷார்ட் எத்தனை டேக்கு போவோம் இந்த ஷார்ட்டில் சொதப்ப போகிறது யார் இது நான் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மீட்டரை வச்சு எஸ்ஜே சார் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவார் இல்லை இல்லை இது ஃபுல் ஓகே இல்லை இது பாக்கி ஓகே தான் ஒரு ஒரு முப்பது செகண்டில் வருவார் பாரு அப்படின்னு ஸோ மூணு பேரை சேர்ந்து டீம் அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து எங்கள் எல்லாரையும் காலி பண்ணுறாங்க பட் தனித்தனியாக இருக்கும்போது அவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க மூணு பேருக்கும் நன்றி இந்த எலியை பற்றி குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் அனிமலை வச்சு படம் எடுக்கிறதுனா இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதுக்கான ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து ஒரு ஷார்ட் கூட எனக்கு இந்த சிஜி எலி வேணாம் த்ரீ டி மாடல் ரேட் எனக்கு வேணாம் உயிரோடு இருக்கிற எலி தான் இந்த படத்துக்கு வேணும் நான் அடம் பிடிச்சேன் எல்லாருக்குமே அதில் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் ஹீரோவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து டெக்னிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸாக
உங்கள் அனைவரையும் விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு படமும் இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல மிக முக்கிய பங்கு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சில படங்கள் அதற்கான நேர காலத்தோடு வரும் டைம் இருக்கும் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான விஷயங்கள் மக்களுக்கு போய் சேரத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதம் டைம் இருக்கும் சில படங்களுக்கு வந்து இந்த வர்த்தகம் அந்த சூழலை உருவருக்கு கொடுக்காது பட் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை போய் இதுக்கான ஆடியன்ஸ் கிட்ட சரியாக சேருங்க ஒரு நல்ல படம் உங்களுக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த மேடையில் தெரிவிச்சுட்டு நிறைய பேசிட்டேன் மன்னிச்சுக்கவும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் மான்ஸ்டர் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிளஸ்ஸிங் இருக்குங்க முக்கியமாக அது என்னென்னா எலி வந்து பிள்ளையாரோட ஊர்தி அதனால் அங்கேருந்தே அதோடய பிளஸ்ஸிங் ஆரம்பிச்சிருது கண்டிப்பாக ஒரு 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 நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு பேஜிக் நடந்திருக்கு அப்போது ஒரு நாள் பிரப பிரப பிரபு சார் வந்து ஃபோன் அடித்தார் ஃபோன் அடித்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் அவ்வளோதான் சரின்னு சொல்லிட்டு நெல்சன் ஒரு நாள் கூத்து டைரக்டர் வந்து கதை சொன்னார் ரொம்ப நீங்களும் ஒரு எலியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் என்னங்க பல புலிங்களுக்கெல்லாம் வில்ல நாள் அடித்தாச்சு எனக்கு எலி அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு அருமையான அனுபவமாக இருந்ததுங்க இந்த படத்தினுடைய காட்சி அதாவது பெரிய ஏதோ மிரட்டிட்டாங்க படம் உருட்டிட்டாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஒரு பிரீஸியாக அதாவது ஒரு வீட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட பால்கனியில் உட்காந்து அப்படி அப்படி ஈவினிங் ஒரு விண்டு அப்படி வாங்கிக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த மேஜிக்கு வந்து நீ எவ்வளோ வேலை கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு அருமையான ஒரு மேஜிக் வந்து இந்த படத்தில் வந்திருக்கு இந்த படம் ஒரு பிரளயம் பண்ணுற படமா அப்படியா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரொம்ப அருமையான ஒரு மேஜிக்கலான ஃபிலிம் அப்படின்றது மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கின விதம் அதாவது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் பூரா டபுள் கால் ஷீட் ட்ரிபிள் கால் ஷீட் வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்படியும் பேச்சுலர் தான் நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் வீட்டுக்கு போய் எந்த ஒரு ஒரு தூக்குதார பார்த்து ஷூட்டிங்காக நிம்மதியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாளெல்லாம் ட்ரிபிள் கால் ஷீட்லாம் போச்சு ஒரு காசம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக எல்லாருமே கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தேன் அப்படின்னு போகிறோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் டேரக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு ஷார்ட் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சின்ன டவுட்டு கேட்கலாமான்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சார் அப்படின்னு இல்லை அவர் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்க சைஸில் இருந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தார் அந்த ஷூட்டிங்கு ஒரு சேர் போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா அதுக்குள்ளே பிதிங்கி உள்ளே உட்காந்துருப்பார் அப்படி அப்படின்னோட அவர் கூப்பிட்டு வைக்க பயப்பார் கேட்டால் உடனே நினச்சி விட்டு அந்த சேருக்குள்ளே வந்து பிச்சுக்கிட்டு வெளியே வருவார் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஆ சார் சொல்லுங்கள் சார் என்ன சார் அப்படின்ட்டு வருவார் இல்லை இல்லை சார் அங்கேருந்தே சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இல்லை சொல்லுங்கள் சார் அப்படிவார் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு ராத்திரி காலில் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த ஒரு மனுஷன் ராத்திரி ரெண்டரை மணிக்கு வந்து சேரெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷாட் மாதிரி வந்து நிற்பார் அதெல்லாம் பார்க்கும் நம்மளாம் ஒர்க் பண்ண தான் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது வெரி வெரி டெடிகேட்டிவான ஒரு ஒர்க்கர் ஏன்னா வந்து நடிக்கணும் ஆனால் நடிக்கக்கூடாது அப்படி இப்படி சார் 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 புருவம் 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 புருவத்தை ஃப்ரீயாக விடுங்க சார் ஓகே சார் 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 கண்ணும் கண்ணும் தூக்காதீங்க சார் அது அப்படி அப்படி சரி சார் சார் கண்ணு அவ்வளோ வேணாம் தெரியணும் டென்ஷன் தெரியணும் ஆனால் வெளியே அவ்வளோ வரக்கூடாது சரி சார் இப்படி போட்டு கொண்டு எடுத்துருவார் மனுஷ அதனால தான் நாங்கள் அவர் இல்லாதப்பா எல்லாருமா சேர்ந்து வரும்போது ஆமாம் காது நடிக்கணும்னாரு ஒரு தடவை ஆஹா நிறைய ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக இடையில் வந்து படங்கள்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது அப்போ நான் வந்து அமிதாப் சாரோட ஹிந்தியில் இப்போ படம் நடிச்சிருக்கோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த டீக்கா ஹிந்தியில் வந்து குங்கும் அந்த இது வெற்றி திலக மாதிரி வைக்கணும் அதை வச்சு நான் போட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கணும் அப்போ அதை அவர் தான் வைக்கணும் அது அது வந்து அந்த ஷார்ட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொட்டு வச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள உள்ள ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு இருந்துச்சு அப்போ மேக்கப் மேன் வந்து வைக்க போனார் வைக்க போனோடனே அப்போ அமிதாப் சார் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அந்த குங்குமத்தை எடுத்து ஓம் தனாசு மந்திர சொல்லி இப்படி வச்சார் சார் உண்மையாகவே அன்னைக்கு வந்து டைரக்டர் ஃபோன் அடித்து இந்த படம் மே ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் அது வந்து உண்மையாகவே அப்போ நான் அவற்றையே சொன்னேன் சார் நீங்கள் பொட்டு வச்சாலும் வச்சிங்க படம் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு மான்ஸ்டர் இங்கே ஒரு எலி ஒரு மான்ஸ்டர் இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில்
என்னுடைய நண்டித்தனா ஒரு குவாலிட்டியான விஷயங்களை சூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க மாயா மாநகரம் இன்னைக்கு வந்து மான்ஸ்டர் அருவி அந்த பக்கம் என்ஜிகே ரெண்டு கம்பெனி வச்சு ஒரு ரெண்டு மாதிரியான ஒரு 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 அவங்க பிளானே வேறு லெவலில் இருக்குது டெஃபினட்டாக எல்லோரும் இப்போ புதுசாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே யாராவது வர்றாங்க ப்ரொடியூசராக அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நடிகராக வரணும்னா ஒருத்தர் பார்த்து கற்றுக்கிற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ப்ரொடியூசராக வரவங்க வந்து டெஃபினட்டாக இந்த ஏன்னா பயமே ஜெயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹிட் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க ஒவ்வொரு தடவை பேசும்பொழுதும் ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு சார் அது அந்த பேர் எப்படியாவது காப்பாற்ற சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பயமே ஜெயம் அந்த அந்த சின்சியாரிட்டி அந்த ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த தொழிலை தெய்வமாக நினைக்கிற அந்த நேச்சர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த காலை வேலையில் மான்ஸ்டர் படத்தை பற்றி உங்களோட பேசிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் சம்மர் மே செவன்டீன்த் படம் ரிலீஸ் எல்லாருமா கூட்டம் கூட்டமாக குடும்பம் குடும்பமாக வந்து பாருங்க சந்தோஷமாக எங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க இன்னும் நிறையா உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்ச